ಇಸೀಗ ಭಾರತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತದ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೈ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದಂತವರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತ ನರ್ಸ್ ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಡೇ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿಯೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನೀವು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ತೆಗೆದಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಬಯಸಿ ಎಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅತಿಯಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈಯು ಇಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ನಡೆದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಟ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರದ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆದಂತಹ ಸಹೋದರಿ ದೀಪಾ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಟ್ಟಂತ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋವಾಗ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಜಯನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಚ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ರಿಮೋಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಕೋಚ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಜನ್ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಆ ಜನರ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜುಬಿಲಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ತಬ್ಲಿಗಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಆಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಆತಂಕಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ತಬ್ಲಿಗಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡಿ ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನೀವಾಗೆ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬೀಳೋದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್
ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದೊಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರೂ ಉಪವಾಸ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಜನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಆ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹತ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾಗತ್ತೆ ಆ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅವರು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 